നമസ്കാരം കെ സി വി വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ രമ്യ സുരേഷ് പ്രധാന വാർത്തകൾ കേരളം തുടർ ഭരണത്തിലേക്ക് സംസ്ഥാനത്ത് ഇടത് തരംഗം എൽ ഡി എഫ് ഉറപ്പിച്ചു നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ യു ഡി എഫിനേറ്റത് അപ്രതീക്ഷിത പരാജയമെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല സർക്കാരിനെതിരായ ആരോപണങ്ങൾ ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുകയാണെന്നും അഭിപ്രായം സംസ്ഥാനത്ത് കോവിഡ് വ്യാപനം അതിരൂക്ഷം ഞായറാഴ്ച കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത് മുപ്പത്തിയൊന്നായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒൻപത് പേർക്ക് ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക് ഇരുപത്തിയെട്ട് ശതമാനത്തിന് മുകളിൽ വാർത്തകൾ വിശദമായി കേരളം തുടർ ഭരണത്തിലേക്ക് സംസ്ഥാനത്ത് ഇടത് തരംഗം എൽ ഡി എഫ് ഉറപ്പിച്ചു കാത്തിരിപ്പിനും ഉദ്വേഗ നിമിഷങ്ങൾക്കും അവസാനമായി കേരളം എൽ ഡി എഫിന്റെ തുടർ ഭരണത്തിന് വിധിയെഴുതി രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് സീറ്റ് നേടി ഇടതുമുന്നണി അധികാരത്തിൽ വന്നെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതും കഴിഞ്ഞ് നൂറ് സീറ്റ് നേടി അധികാരത്തിൽ വീണ്ടും എത്താനുള്ള ശക്തമായ തരംഗത്തിലാണ് കേരളത്തിൽ എൽ ഡി എഫ് ഇത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് കഴിഞ്ഞുള്ള രണ്ടാം തരംഗം യു ഡി എഫിന്റെ കോട്ടകളിൽ വിള്ളൽ വീഴ്ത്തി ചരിത്ര വിജയമാണ് ഇക്കുറി എൽ ഡി എഫ് നേടിയത് ഉറപ്പാണ് എൽ ഡി എഫ് എന്ന മുദ്രാവാക്യം കൂടുതൽ ഉറപ്പിക്കുന്ന വിജയമാണ് എൽ ഡി എഫ് നേടിയത് നായകൻ സ്വന്തം തട്ടകത്തിൽ മാണി സി കാപ്പനോട് അടിയറവ് പറഞ്ഞെങ്കിലും കേരള കോൺഗ്രസ് എമ്മിനെ എൽ ഡി എഫ് കൂട്ടത്തിൽ ചേർത്തത് നേട്ടമായി എന്നു തന്നെയാണ് വിലയിരുത്തൽ എറണാകുളം മലപ്പുറം വയനാട് എന്നീ ജില്ലകളിൽ മാത്രമാണ് യു ഡി എഫിന് നേട്ടം കൊയ്യാനായത് ബാക്കി പതിനൊന്ന് ജില്ലകളിലും എൽ ഡി എഫ് തരംഗത്തിൽ ചുവപ്പണിഞ്ഞു മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ നിശ്ചയദാർഢ്യവും കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷങ്ങളിലെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളും ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങളുമാണ് തങ്ങളുടെ വിജയത്തിന് കാരണമെന്ന് എൽ ഡി എഫ് വിലയിരുത്തുന്നു അതേസമയം പ്രതിപക്ഷം ഉന്നയിച്ച ആരോപണങ്ങളുടെ സത്യാവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കിയുള്ള ഒരു പ്രതികരണം സംസ്ഥാനത്തുണ്ടായില്ലെന്നാണ് യു ഡി എഫിന്റെ വിലയിരുത്തൽ കുട്ടനാട് ചങ്ങനാശ്ശേരി തിരുവല്ല മണ്ഡലങ്ങളിൽ എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്ക് മികച്ച വിജയം ഈ മണ്ഡലങ്ങളിൽ പ്രധാന എതിരാളികളുടെ എല്ലാം ചിഹ്നം ട്രാക്ടർ ആയിരുന്നു എന്ന പ്രത്യേകതയും ഉണ്ട് ആലപ്പുഴ അമ്പലപ്പുഴ കുട്ടനാട് ചങ്ങനാശ്ശേരി തിരുവല്ല ചെങ്ങന്നൂർ തുടങ്ങിയ അടുത്തടുത്ത മണ്ഡലങ്ങളിലെല്ലാം ഇടതുമുന്നണി ശക്തമായ വിജയമാണ് കാഴ്ചവെച്ചിരിക്കുന്നത് ആലപ്പുഴയിൽ സി പി എമ്മിലെ പി പി ചിത്തരഞ്ജനും അമ്പലപ്പുഴയിൽ സി പി എമ്മിലെ എച്ച് സലാമും പതിനായിരത്തിലധികം വോട്ടുകളുടെ ഭൂരിപക്ഷത്തിലാണ് വിജയിച്ചത് മന്ത്രിമാരായ ഡോക്ടർ ടി എം തോമസ് ഐസക്കിനും ജി സുധാകരനും സീറ്റ് ലഭിക്കാതെ വന്നപ്പോൾ ഈ മണ്ഡലങ്ങളിലെ വിജയപ്രതീക്ഷയെക്കുറിച്ച് ചിലരെങ്കിലും സംശയം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ ഇത്തരം സംശയങ്ങളെല്ലാം കാറ്റിൽ പറത്തിക്കൊണ്ടാണ് ചിത്തരഞ്ജൻ്റെയും സലാമിൻ്റെയും വിജയം കുട്ടനാട്ടിൽ ഇക്കുറി കേരള കോൺഗ്രസ് ജോസഫ് വിഭാഗത്തിലെ അഡ്വക്കേറ്റ് ജെ കെ പെബ്രഹാം അട്ടിമറി വിജയം നേടുമെന്ന് പലരും പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ അത് സംഭവിച്ചില്ല എൻ സി പിയിലെ തോമസ് കെ തോമസ് അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വോട്ടുകളുടെ ഭൂരിപക്ഷത്തിലാണ് ഇവിടെ വിജയിച്ചത് കഴിഞ്ഞ ടേമുകളിൽ ഇവിടെ നിന്നും വിജയിച്ച അന്തരിച്ച മുൻമന്ത്രി തോമസ് ചാണ്ടിയുടെ സഹോദരനാണ് തോമസ് കെ തോമസ് ചങ്ങനാശ്ശേരി നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ കേരള കോൺഗ്രസ് എമ്മിലെ അഡ്വക്കേറ്റ് ജോവു മൈക്കിൾ ഏഴായിരം വോട്ടുകളുടെ ഭൂരിപക്ഷത്തിലാണ് വിജയിച്ചത് കേരള കോൺഗ്രസ് ജോസഫ് ഗ്രൂപ്പിലെ വി ലാലിയായിരുന്നു പ്രധാന എതിരാളി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ശേഷം ആദ്യമായാണ് ഒരു എൽ സ്ഥാനാർത്ഥി ചങ്ങനാശ്ശേരിയിൽ നിന്നും വിജയിക്കുന്നത് തിരുവല്ലയിൽ തിളക്കമാർന്ന വിജയമാണ് മുൻമന്ത്രി മാത്യു ടി തോമസ് ആവർത്തിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ കേരള കോൺഗ്രസ് ജോസഫ് ഗ്രൂപ്പിലെ കുഞ്ഞു കൊച്ചി പോളായിരുന്നു തൊട്ടടുത്ത എതിരാളി കുട്ടനാട് ചങ്ങനാശ്ശേരി തിരുവല്ല എന്നീ അടുത്തടുത്ത മൂന്ന് മണ്ഡലങ്ങളിൽ പരാജയപ്പെട്ട പ്രധാന സ്ഥാനാർത്ഥികൾ ട്രാക്ടർ ചിഹ്നത്തിലായിരുന്നു മത്സരിച്ചത് എന്ന പ്രത്യേകതയും ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്രതീക്ഷിതമായ പരാജയമാണ് യു ഡി എഫിൽ ഉണ്ടായതെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല ജനവിധി അംഗീകരിക്കുന്നതായും പാളിച്ചകൾ പരിശോധിക്കുമെന്നും ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു അപ്രതീക്ഷിതമായ ഒരു പരാജയമാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ഈ പരാജയം ഉണ്ടാകും എന്ന് കരുതിയതല്ല ഏതായാലും ജനങ്ങൾ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിധിയെ ഞങ്ങൾ ആദരവോടെ അംഗീകരിക്കുന്നു ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയുടെ അഴിമതിയും കൊള്ളയും ഞങ്ങൾ എടുത്തു പറഞ്ഞിരുന്നു അത് ഇല്ലാതായി എന്നും ഒന്നും ഈ വിജയം കൊണ്ട് ആരും കരുതണ്ട ഞങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച അഴിമതികളും ആരോപണങ്ങളും ഗവൺമെൻറ്റിന് തന്നെ പല ഘട്ടത്തിലും തിരുത്തേണ്ടതായി വന്നു അതാണ് ഒരു
ഇതുകൊണ്ടൊന്നും കോൺഗ്രസിനെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ യു ഡി എഫിനെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാമെന്ന് ആരും കരുതണ്ട ഇതൊക്കെ താൽക്കാലികമായി ഉണ്ടാകുന്ന തിരിച്ചടികൾ മാത്രമായിട്ടാണ് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് സംസ്ഥാനത്ത് എൽ ഡി എഫ് ഭരണത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള അഴിമതി പ്രതിപക്ഷം ജനങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ തുറന്നു കാട്ടിയതാണെന്നും വിജയിച്ചു എന്നതുകൊണ്ട് അഴിമതികൾ ഇല്ലാതാവുന്നില്ലെന്നും രമേശ് ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു പരാജയം താൽക്കാലിക തിരിച്ചടി മാത്രമാണ് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ജയപരാജയങ്ങൾ സാധാരണമാണെന്നും സമാനമായ സാഹചര്യങ്ങളിലൂടെ കടന്നു വന്ന പ്രസ്ഥാനത്തെ തകർക്കാൻ ഇതുകൊണ്ടൊന്നും ആവില്ലെന്നും ചെന്നിത്തല കൂട്ടിച്ചേർത്തു യു ഡി എഫ് യോഗം കൂടി തുടർ നടപടികൾ ചർച്ച ചെയ്യുമെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു കുട്ടനാട് നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി തോമസ് കെ തോമസിന് മികച്ച വിജയം അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി പതിനാറ് വോട്ടിന്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിലാണ് തോമസ് കെ തോമസ് വിജയകിരീടം ചൂടിയത് കുട്ടനാടിന്റെ വികസന സ്വപ്നങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കുകയാണ് തന്റെ ലക്ഷ്യമെന്ന് അദ്ദേഹം കെ സി വി ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞു സംസ്ഥാനത്താകെ ആഞ്ഞടിച്ച ഇടതു തരംഗത്തിൽ കുട്ടനാടും ചേർന്നു നിന്നതാണ് തോമസ് കെ തോമസിന്റെ മിന്നുന്ന വിജയത്തിലൂടെ കാണാനായത് കുട്ടനാട് മണ്ഡലത്തിൽ പതിറ്റാണ്ടുകളുടെ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തന പരിചയമുള്ള യു ഡി എഫിലെ അഡ്വക്കേറ്റ് ജേക്കബ് എബ്രഹാമും ഇടതു തട്ടകത്തിൽ നിന്നും എൻ ഡി എയിലേക്ക് എത്തിയ തമ്പി മീട്ടുതറയുമായിരുന്നു പ്രധാന എതിരാളികൾ കഴിഞ്ഞ തവണ എൻ ഡി എ സ്ഥാനാർത്ഥി സുഭാഷ് വാസും നേടിയ വോട്ടുകൾക്കൊപ്പം എത്താൻ തമ്പി മീട്ടുതറയ്ക്കായില്ല അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി പതിനാറ് വോട്ടുകളുടെ തിളക്കം മാറുന്ന ഭൂരിപക്ഷത്തിലാണ് തോമസ് കെ തോമസിന്റെ വിജയം മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ ധീരമായ നിലപാടുകൾ എൽ ഡി എഫിനെ തുടർ ഭരണത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചപ്പോൾ അതിന്റെ ഭാഗമാകാൻ സാധിച്ചത് വലിയ സന്തോഷം നൽകുന്നതായി തോമസ് കെ തോമസ് പറഞ്ഞു ഇടതുപക്ഷ ഗവൺമെന്റിന്റെ നല്ലൊരു ഭരണം കാഴ്ച വെച്ച എന്റെ ഒരു പ്രതീകമായിട്ടാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ കാണാനായിട്ട് കാരണം ആരും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വല്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് മനുഷ്യനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തല്ലുകൂട്ടപ്പോൾ പിണറായി വിജയൻ എന്ന് പറയുന്ന ആരാധ്യനായ മുഖ്യമന്ത്രി എടുത്ത തീരുമാനങ്ങൾ അത് വളരെ വളരെ സംശുദ്ധമായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ജനങ്ങളൊന്നും ആ മറ്റൊന്നിലേക്കും തിരിയാതെ കാരണം പിന്നെ മനുഷ്യനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ആഹാരം രണ്ട് അവർക്കുള്ള പെൻഷൻ അവരുടെ അവർ രോഗികളായി ഇതിനെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന രീതികൾ ഹോസ്പിറ്റൽ അവരെ അവരെ കവർ ചെയ്ത രീതികൾ ഇതൊക്കെ വലിയൊരു സംഭവമാണ് അത് ഇന്നുവരെയും കേരളത്തിൽ ഒരു കാലത്തും നടക്കാത്ത രീതിയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്തരം വലിയ മഹാമാരിയും വെള്ളപ്പൊക്കവും അതുപോലെ മഹാപ്രളയമൊക്കെ വന്നിട്ടും അതിനെയൊക്കെ അതിജീവിച്ച രീതി എന്ന് പറയുന്നത് ഒറ്റ വ്യക്തിയുടെ അതുപോലെ പറയാതിരിക്കാനൊട്ടൊക്കത്തില്ല ആ ധീരമായ തീരുമാനം അതിൻ്റെ പ്രതിഫലനമാണ് കുട്ടനാട്ടിൽ നടന്നത് കുട്ടനാട്ടിലെ ജനങ്ങളുടെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരം കാണാനായിട്ട് ഈ അഞ്ച് വർഷം കൊണ്ട് സാധിക്കുമെന്ന് പൂർണ്ണമായിട്ടും വിശ്വസിച്ചു രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് കോടി രൂപയുടെ കുട്ടനാട് രണ്ടാം പാക്കേജ് ഇത് പിന്നെ ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് കോടി കോടി രൂപയുടെ കുടിവെള്ള പദ്ധതി ഇതല്ല അതുകൂടെ റോഡുകൾ പാലങ്ങൾ ഇതെല്ലാം വളരെ നല്ല രീതിയിൽ തീർക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് പൂർണ്ണമായിട്ട് വിശ്വസിക്കുന്നു കെ എം മാണിയുടെ രാഷ്ട്രീയ പാരമ്പര്യത്തിനും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ ശക്തമായ ഭരണത്തിനും ചങ്ങനാശ്ശേരിക്കാർ നൽകിയ അംഗീകാരമാണ് തന്റെ വിജയമെന്ന് അഡ്വക്കേറ്റ് ജോ മൈക്കൾ മണ്ഡലത്തിലെ എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളുടെയും പിന്തുണ തനിക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഏഴായിരത്തിലധികം വോട്ടുകളുടെ ഭൂരിപക്ഷത്തിലായിരുന്നു അഡ്വക്കേറ്റ് ജോ മൈക്കിളിന്റെ വിജയം കേരള കോൺഗ്രസ് ജോസഫ് വിഭാഗത്തിലെ വി ജെ ലാലി ആയിരുന്നു ജോ മൈക്കിളിന്റെ പ്രധാന എതിരാളി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിൽ സി എഫ് തോമസ് എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥിയായി മത്സരിച്ച് വിജയിച്ചതിന് ശേഷം ഇതാദ്യമായാണ് ഒരു ഇടതുപക്ഷ സ്ഥാനാർത്ഥി ചങ്ങനാശ്ശേരിയിൽ നിന്നും വിജയിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിന് ശേഷം എട്ട് പ്രാവശ്യം കൂടി സി എഫ് തോമസ് മത്സരിച്ച് വിജയിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ അപ്പോഴെല്ലാം സി എഫ് തോമസ് യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥിയായിരുന്നു അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ജോ മൈക്കിളുടെ വിജയം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിൻ്റെ ആവർത്തനമാണെന്ന് പറയാം വിജയം പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷം കുടുംബാംഗങ്ങളും ചുരുക്കം ചില പാർട്ടി പ്രവർത്തകരും ഒത്തുചേർന്ന് ജോ മൈക്കിളിനെ പൊന്നാടെ അണിയിച്ച് സ്വീകരിച്ചു കെ എം മാണിയുടെ രാഷ്ട്രീയ പാരമ്പര്യത്തിനും പിണറായി വിജയന്റെ മികച്ച ഭരണത്തിനും ജനങ്ങൾ നൽകിയ അംഗീകാരമാണ് തന്റെ വിജയമെന്ന് ജോ മൈക്കിൾ പറഞ്ഞു ചങ്ങനാശ്ശേരിയിലെ വിജയം കെ എം മാണി സാറിന്റെ വിജയമാണ് കെ എം മാണി സാർ കാട്ട
അതിനുവേണ്ടി ശ്രമിക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ ചങ്ങനാശ്ശേരിയിലെ ജനങ്ങൾ ജനാധിപത്യ വിശ്വാസികൾ ഈശ്വര വിശ്വാസികൾ അതോടൊപ്പം തന്നെ എല്ലാ ജനങ്ങളും ഒറ്റക്കെട്ടായി ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയെ പിന്തുണച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഈ വിജയത്തിൻ്റെ രഹസ്യം നാൽപ്പത് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിൽ ശ്രീ സി എഫ് തോമസ് ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നിലെ സ്ഥാനാർത്ഥിയായി ചങ്ങനാശ്ശേരി വിജയിച്ചു അതിനുശേഷം ഈ വീണ്ടും ചരിത്രം തിരുത്തിക്കുറിച്ചുകൊണ്ട് ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിൽ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നിലെ വിജയം ചങ്ങനാശ്ശേരി ഉണ്ടായിരിക്കുക കരുതലും വികസനവും ഒരേ സമയം മികച്ച രീതിയിൽ നടപ്പിലാക്കിയ കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷത്തെ ഭരണത്തിനുള്ള അംഗീകാരമാണ് എൽ ഡി എഫിന്റെ ചരിത്ര വിജയത്തിന് കാരണമെന്ന് തിരുവല്ലയിൽ നിന്നും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട മാത്യു ടി തോമസ് തന്റെ വിജയത്തിൽ തിരുവല്ലയിലെ ജനങ്ങളോട് കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ദുരന്തങ്ങൾക്കും ദുരിതങ്ങൾക്കുമിടയിൽ കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷം മികച്ച ഭരണം കാഴ്ചവയ്ക്കാൻ എൽ ഡി എഫ് സർക്കാരിന് കഴിഞ്ഞു ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ മികച്ച കരുതലാണ് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയത് അതോടൊപ്പം തന്നെ മുൻപെങ്ങും നടന്നിട്ടില്ലാത്ത വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് സംസ്ഥാനത്ത് നടന്നത് ഇതെല്ലാം ചരിത്രപരമായ വിജയം നേടാൻ എൽ ഡി എഫിന് സഹായമായി എന്ന് മാത്യു ടി തോമസ് പറഞ്ഞു ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിക്ക് അനുകൂലമായി സംസ്ഥാനത്ത് ജനങ്ങളുടെ ഒരു വലിയ അനുകൂല മനോഭാവം അതാണെങ്കിൽ അടിസ്ഥാനപരമായ കാര്യം കഴിഞ്ഞ നാടുകളിൽ വലിയ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിൽ ഈ നാട്ടിലെ ജനങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ അവരോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന അവരെ കരുതിയാണ് എന്നാൽ അതേസമയം തന്നെ ആ പ്രശ്നങ്ങളുടെ നടുവിൽ വികസനത്തിന്റെ ഒരു തേരോട്ടം ഈ നാട്ടിൽ നടപ്പിലാക്കിയാണ് കരുതലും വികസനവും ഒരേപോലെ നാട്ടിൽ നടപ്പിലാക്കിയ ഗവൺമെന്റിനോട് ജനങ്ങളുടെ വലിയ പ്രതിപത്തിയാണ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പ്രകടമായി നിൽക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ സംഘടനാ സംവിധാനത്തിൽ ചിട്ടയായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തിരുവല്ല മണ്ഡലത്തിൽ കാഴ്ചവയ്ക്കാൻ പ്രതിപക്ഷ മുന്നണിയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് വന്നപ്പോഴാണ് പ്രധാന എതിരാളിയായ കേരള കോൺഗ്രസ് ജോസഫ് ഗ്രൂപ്പിലെ കുഞ്ഞു ഗോഷി പോളിനെ പന്ത്രണ്ടായിരത്തോളം വോട്ടുകളുടെ വ്യത്യാസത്തിലാണ് മാത്യു ടി തോമസ് പരാജയപ്പെടുത്തിയത് പിണറായി സർക്കാർ തുടരണമെന്ന ജനങ്ങളുടെ ശക്തമായ ആഗ്രഹമാണ് ആലപ്പുഴയിലെ ചരിത്ര വിജയത്തിന് പിന്നിലെന്ന് പി പി ചിത്തരഞ്ജൻ ഡോക്ടർ ടി എം തോമസ് ഐസക് മണ്ഡലത്തിൽ നടത്തിയ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ജനങ്ങൾ നൽകിയ സമ്മാനമാണ് തന്റെ വിജയമെന്നും ചിത്തരഞ്ജൻ പറഞ്ഞു ആലപ്പുഴ മണ്ഡലത്തിൽ അട്ടിമറി ജയമാണ് എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി പി പി ചിത്തരഞ്ജൻ നേടിയത് പതിനോരായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് വോട്ടിന്റെ ഭൂരിപക്ഷം നേടി ജില്ലയിൽ ആദ്യം വിജയകിരീടമണിഞ്ഞതും ചിത്തരഞ്ജനായിരുന്നു യു ഡി എഫിലെ ഡോക്ടർ കെ എസ് മനോജ് ആയിരുന്നു പ്രധാന എതിരാളി പിണറായി സർക്കാരിന്റെ ജനങ്ങൾ നൽകിയ അംഗീകാരമാണ് എൽ ഡി എഫിന്റെ ചരിത്ര വിജയത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചതെന്ന് ചിത്തരഞ്ജൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു ആലപ്പുഴ മണ്ഡലത്തിൽ ഡോക്ടർ ടി എം തോമസ് ഐസക് നടത്തിയ വികസന ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച സമ്മാനമാണ് തന്റെ ഭൂരിപക്ഷമെന്നും ചിത്തരഞ്ജൻ പറഞ്ഞു പിണറായി വിജയൻ ഗവൺമെന്റിന് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ നൽകിയ അംഗീകാരത്തിന്റെ പ്രതിഫലനം തന്നെയാണ് ആലപ്പുഴയിലും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ആലപ്പുഴ മണ്ഡലത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ മണ്ഡലത്തിൽ ഡോക്ടർ പി എം തോമസ് ഐസക്ക് നടപ്പിലാക്കിയ വികസന ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആ പ്രവർത്തനങ്ങളാകെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു അംഗീകാരമായി കൂടിയാണ് ഡോക്ടർ തോമസ് ഐസക്ക് നടത്തിയിട്ടുള്ള വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള ജനങ്ങളുടെ ഒരു സമ്മാനം കൂടിയാണ് എനിക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ഭൂരിപക്ഷം എന്നുള്ള നിലയിൽ ഞാൻ കാണുന്നത് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ മറ്റൊരു സവിശേഷത സാമുദായിക വികാരം ആളിക്കത്തിക്കുവാൻ വേണ്ടി നടത്തിയ തീരദേശത്തെ ജനതയെ ഭിന്നിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി നടത്തിയ എല്ലാ പരിശ്രമങ്ങളെയും തൊഴിലാളികൾ അവജ്ഞയോട് പുച്ഛിച്ച് തള്ളിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇല്ലാ താഴക്കടൽ മത്സ്യബന്ധന ബില്ലിന്റെ പേര് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ദീപത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കേരളത്തിലെ ഗവൺമെന്റിനെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളി മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എന്നെ അടക്കം വ്യക്തിപരമായി അധിക്ഷേപിച്ചുകൊണ്ടാണ് യു ഡി എഫിന്റെ നേതാക്കന്മാർ പ്രകാരമേല സംഘടിപ്പിച്ചത് ബി ജെ പി ആയിട്ടുണ്ടാക്കിയ ചില അവിഹിതമായിട്ടുള്ള നീക്കങ്ങളല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഈ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് പോലും യു ഡി എഫ് എത്തിച്ചേരില്ലായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം ഇല്ലാത്ത ആഴക്കടൽ മത്സ്യബന്ധനത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞ് തീരമേഖലയിലെ ജനങ്ങളെ ഭിന്നിപ്പിക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചവർക്ക് ജനങ്ങൾ വലിയ തിരിച്ചടി നൽകിയതായും ചിത്തരഞ്ജൻ ക
കേരളത്തിൻ്റെ ക്യാപ്റ്റൻ സകൽ പിണറായി വിജയനും പുന്നപ്രവര വയറാർ എക്സാക്ഷികൾക്കുമായി ഈ വിജയൻ ഞാൻ സമർപ്പിക്കുന്നു ഈ പല രീതിയിലുള്ള അതാണ് ഈ വിജയത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യം അതാണ് ഇലക്ഷൻ്റെ സമയത്ത് ഉയർന്നു പോകുന്ന എല്ലാ നിറവില്ലായ്മയോടുമുള്ള ഇവിടെ ജനങ്ങളുടെയും ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെയും ശക്തമായ വിജയമാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് വർഗീയമായി ഈ ഇലക്ഷൻ കാലത്ത് നടത്തിയ എല്ലാ പ്രചരണത്തെയും തള്ളിക്കളഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് എല്ലാ മതുവിഭാഗത്തിൻ്റെയും പ്രദേശങ്ങളിൽ വ്യക്തമായ ഭൂരിപക്ഷത്തോടു കൂടിയാണ് ഞങ്ങൾ വിജയിച്ചിരിക്കുന്നത് എല്ലാ വിഭാഗം ഹിന്ദുക്കൾ താമസിക്കുന്നിടത്ത് ക്രിസ്ത്യ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് മുസ്ലിങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന ബൂത്തുകളെല്ലാം എല്ലാ മതവിഭാഗത്തിലും പെട്ട പ്രദേശങ്ങളിൽ വ്യക്തമായ ആധിപത്യം നേടിക്കൊണ്ടാണ് അമ്പലപ്പുഴയിൽ ഈ ചരിത്ര വിജയങ്ങൾ കുറിച്ചിരിക്കുന്നത് തീർച്ചയായും ആരോപണങ്ങൾ ജനങ്ങൾ തള്ളിക്കളഞ്ഞു എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് പതിനായിരത്തിന് മേലെ ഭൂരിപക്ഷത്തോടു കൂടി ഞങ്ങൾ വിജയിച്ചത് പതിനോരായിരത്തി മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒമ്പത് വോട്ടിൻ്റെ മികച്ച ഭൂരിപക്ഷത്തോടെയായിരുന്നു അമ്പലപ്പുഴ മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നുള്ള സലാമിൻ്റെ ചരിത്ര വിജയം കോൺഗ്രസ് ആലപ്പുഴ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് കൂടിയായ അഡ്വക്കേറ്റ് എം ലിജു ആയിരുന്നു പ്രധാന എതിരാളി കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമായി കടകൾ അടഞ്ഞുകിടന്നപ്പോൾ വോട്ടെണ്ണൽ ഡ്യൂട്ടിക്കെത്തിയ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഭക്ഷണവും വെള്ളവും കിട്ടാത്ത സ്ഥിതിയുണ്ടായി ചങ്ങനാശ്ശേരിയിലെ വോട്ടെണ്ണൽ കേന്ദ്രമായ എസ് ബി ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ എത്തിയ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് കെ സി വി ന്യൂസ് പ്രതിനിധികൾ ആഹാരവും വെള്ളവും എത്തിച്ച് മാതൃകയായി കോവിഡ് വ്യാപനം അതിരൂക്ഷമായ സാഹചര്യത്തിൽ ശനി ഞായർ ദിവസങ്ങളിലായി കർശന നിയന്ത്രണമാണ് സർക്കാർ ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് വോട്ടെണ്ണൽ ദിവസവും ഇതിന് മാറ്റം വരുത്തുവാൻ സർക്കാർ തയ്യാറായില്ല ഇതിനോട് പൂർണ്ണ സഹകരണമാണ് പൊതുജനങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടായതും എന്നാൽ വോട്ടെണ്ണൽ ജോലിക്കെത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ഇത് ചില പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയുണ്ടായി പ്രത്യേകിച്ചും വോട്ടെണ്ണൽ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ സുരക്ഷയ്ക്കായി എത്തിയ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ഇവർക്ക് ആവശ്യത്തിന് ആഹാരവും വെള്ളവും പലപ്പോഴും കൃത്യമായി ലഭിച്ചില്ല ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ചങ്ങനാശ്ശേരിയിലെ വോട്ടെണ്ണൽ കേന്ദ്രമായ എസ് ബി ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ എത്തിയ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് കെ സി ബി ന്യൂസ് പ്രതിനിധികളായ അജി ജോമോൻ സജി എന്നിവർ ഭക്ഷണവും വെള്ളവും എത്തിച്ചു നൽകിയത് ചങ്ങനാശ്ശേരി തത്വമസി ചാരിറ്റബിൾ സൊസൈറ്റിയിലെ അംഗങ്ങൾ കൂടിയാണിവർ നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് കേരളത്തിന് നെല്ലറിയായ കുട്ടനാട്ടിൽ നമ്മുടെ തനത് കലാസങ്കല്പങ്ങൾക്ക് മാറ്റുലി കൂട്ടിക്കൊണ്ട് ജീവ ഫർണിച്ചർ ആൻഡ് ബെഡ് സെന്റർ ഇപ്പോൾ മാമ്പുഴക്കരിയിൽ എല്ലാവിധ തടി സ്റ്റീൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ഫർണിച്ചറുകളുടെയും പ്രമുഖ കമ്പനികളുടെ മെത്തകളുടെയും വിപുലമായ ശേഖരം ഓർഡർ അനുസരിച്ച് കിച്ചൺ കബോർഡ് വർക്കുകൾ കട്ടള ജനൽ അലങ്കാര ഡോറുകൾ കൊത്തുപണികൾ എന്നിവ ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തം പണിശാലയിൽ നിർമ്മിച്ചു നൽകുന്നതാണ് സ്വന്തം പണിശാലയിൽ നിർമ്മിച്ചു നൽകുന്ന എല്ലാ ഫർണിച്ചറുകൾക്കും ആജീവനാന്ത ഗ്യാരണ്ടി വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന കേരളത്തിലെ തന്നെ ആദ്യ സ്ഥാപനം ജീവ ഫർണിച്ചർ ആൻഡ് ബെഡ് സെന്റർ ബ്ലോക്ക് ജംഗ്ഷന് സമീപം മാമ്പുഴക്കരി ആലപ്പുഴ ഫോൺ നയൻ വർഷത്തെ പ്രവർത്തന പാരമ്പര്യവുമായി ഞങ്ങളുടെ സഹോദര സ്ഥാപനം കൊച്ചുപുരയിൽ ഫർണിച്ചർ തൃക്കൊടുത്താനം ചങ്ങനാശ്ശേരി ഹലോ എന്തായി ക്യാഷ് റെഡിയായോ റെഡിയായി സത്യായിട്ടും നിന്റെ അമ്മയുടെ തീരുമാനം ശരി പ്രിൻസിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയ ഗോൾഡ് നയൻ വൺ സിക്സ് ആയതുകൊണ്ട് അതിന് കൂടുതൽ പണം കിട്ടി അതുകൊണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ട വലിയ വില്ല തന്നെ വാങ്ങും മക്കളുടെ മനസ്സറിഞ്ഞ് അവർക്ക് ശരിയായത് തെരഞ്ഞെടുത്ത് നൽകുവാൻ മാതാപിതാക്കൾക്കല്ലാതെ മറ്റാർക്കാണ് സാധിക്കുക അമ്മയുടെ തീരുമാനമാ ശരി നല്ലതെന്ന് തോന്നുന്നതല്ല നല്ലതെന്ന് ഉറപ്പുള്ളതല്ലേ മുതിർന്നവർ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് പ്രിൻസ് ജുവലറി മുല്ലക്കൽ ആലപ്പുഴ വാർത്തകൾ തുടരുന്നു സംസ്ഥാനത്ത് കോവിഡ് വ്യാപനം അതിരൂക്ഷം ഞായറാഴ്ച കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത് മുപ്പത്തിയൊന്നായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒൻപത് പേർക്ക് ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക് ഇരുപത്തിയെട്ട് ശതമാനത്തിനും മുകളിൽ
കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനിടെ ഒരു ലക്ഷത്തി പന്ത്രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് സാമ്പിളുകളാണ് പരിശോധിച്ചത് ഞായറാഴ്ചത്തെ ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക് ഇരുപത്തി എട്ട് ദശാംശം മൂന്ന് ഏഴ് ശതമാനം നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് മരണങ്ങൾ കൂടി സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെ ആകമരണസംഖ്യ അയ്യായിരത്തി നാനൂറ്റി അഞ്ചായി ഇന്നത്തെ രോഗികളിൽ ഇരുപത്തി ഒമ്പതിനായിരത്തി എഴുന്നൂറ് പേർക്ക് സമ്പർക്കത്തിലൂടെയാണ് രോഗം ബാധിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് പേരുടെ സമ്പർക്ക ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല എൺപത്തിയൊന്ന് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്ക് കൂടി രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചു പതിനാറായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് പേരുടെ പരിശോധനാ ഫലം നെഗറ്റീവായതോടെ ചികിത്സയിലുള്ളവരുടെ എണ്ണം മൂന്ന് ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തി ഒമ്പതിനായിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്നായി സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ ജില്ലകളിലായി ഏഴ് ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി നാലായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി പതിനൊന്ന് പേരാണ് ഇപ്പോൾ നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളത് കോട്ടയം ജില്ലയിൽ രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനഞ്ച് പേർക്കും ആലപ്പുഴയിൽ രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തിരണ്ട് പേർക്കും പത്തനംതിട്ടയിൽ ആയിരത്തി എൺപത്തി രണ്ട് പേർക്കും ഞായറാഴ്ച കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു പത്തനംതിട്ട എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ട് ആലപ്പുഴ തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത് കോട്ടയം ആയിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ച് എന്നിങ്ങനെയാണ് രോഗമുക്തി നേടിയവരുടെ എണ്ണം കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമായി വോട്ടെണ്ണൽ ദിനത്തിലും സർക്കാർ ഏർപ്പെടുത്തിയ കർശന നിയന്ത്രണങ്ങളോട് പൊതുജനത്തിന്റെ പൂർണ്ണ സഹകരണം വോട്ടെണ്ണൽ കേന്ദ്രങ്ങളുടെ കവാടങ്ങൾ പോലും വിജനമായ സ്ഥിതിയിലായിരുന്നു ശനി ഞായർ ദിവസങ്ങളിലായി സർക്കാർ ഏർപ്പെടുത്തിയ കർശന നിയന്ത്രണങ്ങളോട് പൊതുജനം പൂർണ്ണമായും സഹകരിച്ചുവെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ വോട്ടെണ്ണൽ ദിനമായ ഞായറാഴ്ച പോലും റോഡുകൾ വിജനമായി കിടന്നു വാഹനങ്ങളൊന്നും തന്നെ നിരത്തിലിറങ്ങിയില്ല ചുരുക്കം ചില സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങൾ മാത്രമാണ് റോഡുകളിൽ കാണപ്പെട്ടത് വോട്ടെണ്ണൽ കേന്ദ്രങ്ങളുടെ കവാടങ്ങളിൽ പോലും ആരെയും കണ്ടില്ല സ്വകാര്യ ബസ്സുകൾ സർവീസ് നടത്തിയിട്ടില്ല കെ എസ് ആർ ടി സി ഓരോ ഡിപ്പോയിൽ നിന്നും ഒന്നോ രണ്ടോ സർവീസുകൾ മാത്രമാണ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തത് ആ ബസ്സുകളിലും യാത്രക്കാർ കുറവായിരുന്നു ചുരുക്കം ചില പച്ചക്കറി കടകളും പലചരക്ക് കടകളും തുറന്നു പ്രവർത്തിച്ചു പിണറായി സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ച കർശന നിയന്ത്രണങ്ങളോട് ജനം പൂർണ്ണമായും സഹകരിച്ചു എന്ന റിപ്പോർട്ടുകളാണ് ആലപ്പുഴ കോട്ടയം പത്തനംതിട്ട ജില്ലകളിൽ നിന്നും ലഭിച്ചത് കോവിഡ് വ്യാപനം രൂക്ഷമായതോടെ അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങളിൽ രോഗികളെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കാൻ ആംബുലൻസ് സൗകര്യം ഏർപ്പെടുത്തി പുളുങ്ങുന്ന ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഓക്സിജൻ സൌകര്യത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആംബുലൻസിന്റെ സേവനം ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും ലഭ്യമാണ് പൊതുഗതാഗത സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാനാവാത്തതിനാൽ പലപ്പോഴും കോവിഡ് രോഗികൾക്ക് കൃത്യസമയത്ത് ആശുപത്രിയിലെത്താൻ സാധിക്കാതെ വരുന്നുണ്ട് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറാൻ വൈകുന്നതോടെ ഇവരിൽ നിന്നും കൂടുതൽ പേർക്ക് രോഗമുണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയും വർദ്ധിക്കും രോഗം മൂർച്ഛിച്ച രോഗികളെ ആശുപത്രിയിലെത്തിക്കുന്നതിന് പലപ്പോഴും സാധിക്കാതെ വരുന്ന സ്ഥിതിയുമുണ്ട് ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് പുളുങ്ങുന്ന പഞ്ചായത്ത് ആംബുലൻസ് സൗകര്യം ഏർപ്പെടുത്തിയത് സേവനം ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് വാർഡംഗവുമായി ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണെന്ന് ഉദ്ഘാടന വേളയിൽ പ്രസിഡന്റ് അംബ്ലിറ്റ് ജോസ് അറിയിച്ചു ആണ് ഈ ആംബുലൻസ് ഇവിടെ സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് നാല് ദിവസം മുന്നേ ഇവിടെ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കോൾ സെൻറ്റർ ആരംഭിച്ചിരുന്നു അതോടൊപ്പം ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആംബുലൻസും കൂടി ഇന്ന് പുളുങ്ങുന്ന പഞ്ചായത്ത് സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ് കോവിഡ് രോഗികളെ സംബന്ധിച്ച് അവർക്ക് അടിയന്തരമായിട്ട് ഒരു വീടുകളിൽ കോവിഡായാൽ ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിലോ കോവിഡ് സെൻറ്ററിലോ കൊണ്ടുപോയി പോകണമെങ്കിൽ ആംബുലൻസ് വിളിച്ചാൽ കിട്ടാത്ത ഒരവസ്ഥയാണ് ഉള്ളത് യോഗത്തിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് തങ്കച്ചൻ വാഴേച്ചിറ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു വികസനകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ പത്മജ അഭിലാഷ് ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ മനോജ് കാനാച്ചേരി ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ ലീലാമ ജോസഫ് വാർഡ് അംഗങ്ങൾ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു മെയ് ഒന്ന് കരിദിനമായി ആചരിച്ച് ഹൌസ് ബോട്ട് ഉടമകളുടെ പ്രതിഷേധം ആലപ്പുഴ ഹൌസ് ബോട്ട് ഓണേഴ്സ് സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു തൊഴിലാളി ദിനത്തിലെ പ്രതിഷേധ പരിപാടി ടൂറിസം മേഖലയെ സംരക്ഷിക്കുക ഹൗസ് ബോട്ട് മേഖലയിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുക ഈ മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവിധ ഫീസുകളും രണ്ടു വർഷത്തേക്ക് ഒഴിവാക്കുക എന്നീ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചായിരുന്നു സമരപരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത് ഫിനിഷിംഗ് പോയിന്റിൽ നടന്ന പ്രതിഷേധ പരിപാടി സംഘടനാ രക്ഷാധികാരി ഒ ഷറഫ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പ്രസിഡന്റ് എ അനസ് അധ്യക്ഷനായിരുന്നു വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ബഷീർ സി രമേശൻ ജോജി മസൂദ് എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു ഇത്തരത്തിൽ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് ലോണും മറ്റും എടുത്തുകൊണ്ടാണ്
ശനി ഞായർ ദിവസങ്ങളിലെ കർഫ്യൂവിനെ തുടർന്ന് പട്ടിണിയിലായ നൂറോളം പേർക്കാണ് അത്താഴക്കൂട്ടത്തിന്റെ സഹകരണത്തോടെ നന്മ ഫൗണ്ടേഷൻ ഭക്ഷണം വിതരണം ചെയ്തത് മിഷൻ ബെറ്റർ ടുമാറോ നന്മ ഫൗണ്ടേഷൻ ആലപ്പുഴ യൂണിറ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് അശരണരുടെ വിശപ്പ കെട്ടാൻ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കിയത് ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ബസ് സ്റ്റാൻഡ് ബോട്ടിജെട്ടി മുല്ലയ്ക്കൽ തെരുവടക്കം നഗരത്തിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലായി നൂറോളം ഭക്ഷണപ്പൊതികളാണ് ഇവർ വിതരണം ചെയ്തത് നന്മ ഫൗണ്ടേഷൻ ആലപ്പുഴ ജില്ലാ കോർഡിനേറ്റർ അഡ്വക്കറ്റ് ജി മനോജ് കുമാർ നൌഷാദ് അത്താഴക്കൂട്ടത്തിന് ആദ്യ ഭക്ഷണപ്പൊതി നൽകിയാണ് വിതരണ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചത് സുധീർ നാലുകെട്ട് റജി ആര്യാട് എന്നിവരും ഭക്ഷണ വിതരണത്തിന് നേതൃത്വം നൽകി ഐ ജി വിജയൻ സാറിന്റെ മാർഗനിർദ്ദേശ പ്രകാരം കേരളത്തിലെമ്പാടും പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ചാരിറ്റബിൾ ഓർഗനൈസേഷനാണ് നന്മ ഫൗണ്ടേഷൻ നന്മ ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ ആലപ്പുഴ യൂണിറ്റാണ് എം പി ടി നന്മ മിഷൻ ബെറ്റർ കുമാറോ നന്മ എന്ന സംഘടനയുടെ ആലപ്പുഴ യൂണിറ്റാണ് ഇന്ന് ഈ ഒരു വയറൂട്ടം പദ്ധതി ആരംഭിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ള ശനി ഞായർ ലോക്ക്ഡൌൺ ദിവസങ്ങളിൽ ആലപ്പുഴ നഗരത്തിൽ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് നടക്കുന്നവർക്ക് നഗരത്തിൽ അപ്രതീക്ഷിതമായി എത്തപ്പെട്ടു പോകുന്നവർക്ക് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഭക്ഷണമില്ലാത്തവർക്ക് പൊതിച്ചോറുകൾ എത്തിക്കുക എന്നുള്ള ദൗത്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ വർഷം എം പി ടി നന്മയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ലോക്ക്ഡൌൺ കാലത്ത് ഏതാണ്ട് ലക്ഷക്കണക്കിന് ഭക്ഷണപ്പൊതികൾ കേരളത്തിലെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ വിതരണം ചെയ്യുന്നു എൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ശനി ഞായർ ദിവസങ്ങളിലായിട്ട് ഇത് ഏറ്റെടുക്കുന്നത് ആലപ്പുഴയിൽ എം പി ടി നന്മയോടൊപ്പം അത്താഴക്കൂട്ടം എന്ന സംഘടന കൂടി ഇതിൻ്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നെറ്റ്വർക്കിൽ പങ്കാളികളാകുന്നുണ്ട് ഇനി ഇന്നത്തെ സ്വർണ്ണവില ഇന്നത്തെ സ്വർണ്ണവില നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നു സ്വപ്ന ജ്വല്ലറി സ്വർണം ഗ്രാമിന് നാലായിരത്തി മുന്നൂറ്റി എൺപത് രൂപ പവന മുപ്പത്തി അയ്യായിരത്തി നാൽപ്പത് രൂപ പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി കേരളം തുടർ ഭരണത്തിലേക്ക് സംസ്ഥാനത്ത് ഇടത് തരംഗം എൽ ഡി എഫ് ഉറപ്പിച്ചു നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ യു ഡി എഫിനേറ്റത് അപ്രതീക്ഷിത പരാജയമെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല സർക്കാരിനെതിരായ ആരോപണങ്ങൾ ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുകയാണെന്നും അഭിപ്രായം സംസ്ഥാനത്ത് കോവിഡ് വ്യാപനം അതിരൂക്ഷം ഞായറാഴ്ച കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത് മുപ്പത്തിയൊന്നായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒൻപത് പേർക്ക് ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക് ഇരുപത്തിയെട്ട് ശതമാനത്തിന് മുകളിൽ വാർത്തകൾ കഴിഞ്ഞു നമസ്കാരം